నమస్తే బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ కు చెందిన ట్రేడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ కైరత్ తోరేవాయన్ హైదరాబాద్ లో నాలుగు రోజుల పాటు పర్యటించారు ఈ పర్యటనలో ఆయన పలువురు ప్రముఖులను కలుసుకున్నారు తన పర్యటనతో తెలంగాణతో పాటు భారత్ కజకిస్తాన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగవుతాయని ఆయన చెప్పారు జూన్ ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణలో పర్యటించారు కజకిస్తాన్ ట్రేడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ కైరత్ తోరేబాయవ్ హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన పలువురు ప్రముఖులను కలుసుకుని కజకిస్తాన్ లో పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి వివరించారు అంతర్ప్రాంతీయ సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు భారత్ తో ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాలను మరింత అభివృద్ది చేసేందుకు తమ దేశం ఎంతో కృషి చేస్తోందని ఆయన చెప్పారు కాన్సులేట్ ఆఫ్ ది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ హానరీ కౌన్సిల్ నవాబ్ మీర్ నాసిర్ అలీ ఖాన్ దగ్గరుండి మంత్రి పర్యటనను పర్యవేక్షించారు పర్యటనలో భాగంగా మహేశ్వరంలోని మ్యాక్ ప్రాజెక్ట్స్ ను కజకిస్తాన్ డిప్యూటీ మినిస్టర్ ఖైరత్ తోరేబాయవ్ సందర్శించారు మ్యాక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అధినేత నవాబ్ మీర్ నాసిర్ అలీ ఖాన్ దగ్గరుండి ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రత్యేకంగా నిర్మిస్తోన్న కెనడియన్ వుడ్ మోడల్ విల్లా స్పెషాలిటీ గురించి మంత్రికి వివరించారు పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజు పలు బహుళ జాతి కంపెనీల వ్యాపారవేత్తలను కలిసి తమ దేశంలో పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి వివరించారు షాపూర్జీ పల్లోంజీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కు చెందిన ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ మనోజ్ సింగ్ కజకిస్తాన్ టర్కిస్తాన్ లో బిజినెస్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు ఇతర మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల గురించి మంత్రితో చర్చించారు అనంతరం దుబాయ్కి చెందిన క్రెస్కో లీగల్ కు చెందిన నవీన్ మైఖిల్లు అలాగే నియో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ సీఈఓ డాక్టర్ బీవీకే రాజులు మంత్రితో సమావేశమయ్యారు ఉక్రెయిన్లో భారత విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటోన్న ఇబ్బందులను వివరించి వారికి అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు కృషి చేయాలని కోరారు అలాగే కజకిస్తాన్లో మెడికల్ యూనివర్సిటీలను స్థాపించే అవకాశాలను పరిశీలించారు ప్రస్తుతం ఉన్న పలు మెడికల్ యూనివర్సిటీలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని మంత్రికి సూచించారు పర్యటనలో మూడో రోజు మంత్రి ఖైరత్ తోరేబాయవ్ గౌరవార్థం హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ లో ఉన్న తన నివాసంలో నవాబ్ మీర్ నాసిర్ అలీ ఖాన్ విందును ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ హోంమంత్రి ఎం మహమూద్ అలీ తెలంగాణ ఐటీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జొయేష్ రంజన్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ జి విజయలక్ష్మి టాస్క్ సీఈఓ శ్రీకాంత్ సిన్హాలు హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్స్ రంగాల్లో కజకిస్తాన్ తో సాధ్యమయ్యే అవకాశాల గురించి చర్చించారు భారత్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కజకిస్తాన్ దేశాల మధ్య పర్యటకాన్ని అభివృద్ది చేసేందుకు అలాగే ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో డిప్యూటీ మినిస్టర్ కైరత్ తోరేబాయవ్ సమావేశమై చర్చించారు ఇది తన మొదటి హైదరాబాద్ పర్యటన అని ఈ చరస్మరణీయమైన పర్యటనను ఏర్పాటు చేసిన నవాబ్ మీర్ నాసిర్ అలీ ఖాన్ మంత్రి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు తెలంగాణ గ్రామీణ నిర్మూలన సంస్థ స్పేర్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ఈ కామర్స్ మార్కెటింగ్ సంస్థ ఫ్లిప్కార్ట్ తెలంగాణ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సమక్షంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో స్పేర్ సీఈఓ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా ఫ్లిప్కార్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్మృతి రవిచంద్రన్లు ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు చేశారు ఒప్పందంలో భాగంగా తెలంగాణలోనే స్వయం సహాయక మహిళా సంఘాలు తయారు చేసే ఉత్పత్తులు ఆహార పదార్థాలను ఇకపై ఆన్లైన్లో విక్రయించనుంది ఫ్లిప్కార్ట్ దేశంలోనే తొలిసారిగా మహిళా సంఘాలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని తెలంగాణ రైతులు పండించిన పంటలను దేశ ప్రజలకు అందించబోతున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్మృతి రవిచంద్రన్ చెప్పారు ఈ ఒప్పందంతో దళారీ వ్యవస్థకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు నాణ్యమైన వస్తువులు లభిస్తాయని మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు చెప్పారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున వారి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం లక్షల కోట్ల వ్యాపారం ఈరోజు ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు సాధించారు వాళ్ళకు క్రెడిట్ ఉన్నది వాళ్ళ ద్వారా అమ్ముతే ప్రజల్లో పుట్ట విశ్వాసం పెరిగి ఇంకా లాభం జరిగే అవకాశం ఉన్నది ఈ కంపెనీ ఒప్పందం వల్ల మన ముఖ్యంగా మన మహిళా సంఘాలు బాగుపడాలనేదే నా కోరిక అని కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే మీరు తయారు చేసే వస్తువులు క్వాలిటీ కానీ ఒక మంచి కంపెనీ ఉంటే దాని విలువ బాగా పెరుగుతుంది 
అదే మహిళా సంఘాలు ఇచ్చే ప్రతి వస్తువు వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఒక నాణ్యమైన ఇచ్చే మహిళా సంఘాలు ఉండడం కూడా ఈ తెలంగాణలో గర్వంగా నేను ఫీల్ అవుతాం తెలంగాణ ఎస్సీఆర్పికి ఫ్లిప్కార్ట్ కి మధ్యలో జరిగే ఈ ఎంఓయూ కి మేము ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాము యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంఓయూ వేర్ వేర్ బీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ టేకెన్ ఇట్ అప్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ దెర్ హెస్ బిన్ అ వన్ ఇయర్ వర్క్ బిహైండ్ దిస్ అండ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ టుడే వీ ఆర్ హియర్ Uh, and thanks to everybody in this room the self help groups uh, serp for making this happen stock market lo prastutam bearish dasalo unnai ee samayamlo investment chese variki chakkane avakasalu labhisthayi portfolio lo chesina tappulu sariddikune enduku ide saraina samayam anduke the school of unstoppable learning sol samayanukulanga nirvahisthundi workshop on bear market strategies స్టాక్ మార్కెట్ లో మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం గడించిన నిపుణులు సి కుటుంబరావు బి రాజేంద్ర క్రాంతి బత్తిన సురేంద్ర కంచేటి తదితరులు ఈ వర్క్ షాప్ లో తమ అనుభవాలను ఇన్వెస్టర్లకు వివరించనున్నారు ఈ నెల తొమ్మిది పది తేదీల్లో వైజాగ్ లోని హోటల్ దస్పల్లా కన్వెన్షన్ సెంటర్ లో ఈ వర్క్ షాప్ జరగనుంది వైజాగ్ లో అనమాట సోల్ యాప్ ఆధ్వర్యంలో అనమాట ఒక మంచి వర్క్ షాప్ అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ కి చేయడం జరుగుతుంది ఆ నైన్త్ అండ్ టెన్త్ గుర్తుంచుకోండి మర్చిపోవద్దు వచ్చే వారం అనమాట శనివారం అండ్ ఆదివారం డెఫినెట్లీ ఇందులో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మా అనలిస్ట్ గ్రూప్ అంతా కూడా నేను పర్టికులర్ గా అనమాట భారతదేశం ఇటు ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ అయ్యిన దగ్గర నుంచి అనమాట ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఎప్పుడు రీచ్ అవుతామా అని ఊర్లో వస్తుంది అదే విధంగా కొన్ని కంపెనీస్ అనమాట ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం చూసాం ఆల్రెడీ ట్రిలియన్ డాలర్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అయిన కంపెనీస్ ఉన్నాయి లైక్ యాపిల్ గానీ అలాంటి కంపెనీస్ అయితే భారతదేశంలో మొదటి కంపెనీ ఏది ట్రిలియన్ డాలర్ కంపెనీ అవుతుంది అది రిలయన్స్ అవుతుందా లేకపోతే ఇంకేదన్నా కంపెనీ అవుతుందా అయితే ఓవరాల్ గా ఇట్లా మల్టీ బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్స్ ట్రిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్ దిశగా వెళ్ళగలిగే కంపెనీస్ ఎలాగ ఉంటాయి వాటి ఫండమెంటల్స్ ఏముంటాయి వాటిని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్న దానిపైన వన్ ఆఫ్ ది ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటుంది అదే విధంగా అనమాట ఇప్పుడు మార్కెట్ లో అనమాట ఒడిదుడుకులు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా మంది అడుగుతున్న దీంతో హౌ టు మేక్ యువర్ ఎలాకేషన్ అనమాట ఇటు లార్జ్ క్యాప్ ఎంత మిడ్ క్యాప్ ఎంత స్మాల్ క్యాప్ ఎంత అదే విధంగా ఇవాళ వాల్యుయేషన్స్ బాగా డిప్రెస్ అయిన తర్వాత పాసిబుల్ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఏమన్నా స్మాల్ క్యాప్స్ గానీ మిడ్ క్యాప్స్ గానీ ఉన్నాయా వాటిపైన డిస్కషన్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కాకుండా I am preparing one booklet like this, Anamata, that is world famous, literally legendary writers who are the fund managers, and they will also collect the comments in various papers and presentations. That book is worth several thousands of years ago, and that is what I am doing in a very simple format. It is also a very simple format. Definitely, all in all, a workshop that should not be missed in the person at all. So all the summer pinch of uh, EYZAC workshop uh, July 9th and 10th are with only. So a uh, workshop law basically technicals me the man of Chala basic a e workshop need to know. So technical so man can't and a parameters me don't tell you. Man of a parameters me choose just to me track just to trade jagal to know a parameter of a discussion able to know. సో డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ చాలా బేసిక్ వేలో అంటే కామన్ మ్యాన్ కూడా ఎవరికైతే టెక్నికల్స్ రావో కూడా వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే అర్థమయ్యే విధంగా మనం ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నాం సో ఐ థింక్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఎవరికైతే టెక్నికల్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దే షుడ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ ద వర్క్ షాప్ అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ వర్క్ షాప్ లో మనం హ్యామర్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అనేది తీసుకుంటుంది సో హ్యామర్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ సో ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ నే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఆ వన్ పారామీటర్ ఎక్కడ వస్తుందో బేసికలీ ఐ థింక్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ట్రేడ్ ఎలా చేయాలని చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడున్న బేరిష్ ఫేజ్ లో అవి సిగ్నల్స్ ఎక్కడ వచ్చాయో ఆ స్టాక్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఎస్పెషలీ షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ వస్తున్నాయో మనకి ఈ మార్కెట్స్ లో ఐ థింక్ నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ ప్రాబ్లమ్ మనం బేర్ ఫేజ్ లో ఉన్నా కూడా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఆపర్చునిటీని డబ్బులు ఎలా చేసుకోవాలో చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాయి వర్క్ షాప్ లో ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ బేసిక్ థింక్ వెళ్తాం అండ్ సెకండ్ డే ఐ థింక్ ఇంకా సింపుల్ గా ఏ స్టాక్స్ ని ఎలా స్టాక్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే మనకున్న స్టాక్స్ లోనే సపోర్ట్ పాయింట్ అండ్ రెస్టెన్స్ పాయింట్ ని చూస్ చేసుకుని వాటిలో ట్రేడ్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఉన్న స్టాక్ ని ఆర్ పొజిషన్ ని యావరేజ్ ఎలా చేయాలి లేదంటే దాన్ని మనం 
కాస్ట్ ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అనేది కూడా చాలా డీప్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో అందులో సెకండ్ డేలో మనం చూసేది ఏంటంటే ఓన్లీ మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ పాయింట్స్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని చూస్ చేసుకుని మనం వర్క్ షాప్ నిర్వహించుకోబోతున్నాం అండ్ అదేవిధంగా ఆల్ టైమ్ హైస్ అండ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ ఆల్ టైమ్ లోస్ కానీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హైస్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లోస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అండ్ ఎస్పెషలీ ఇలాంటి మార్కెట్స్ లో చాలా మటుకు స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లోస్ కానీ ఆల్ టైమ్ హైస్ ఆల్ టైమ్ లోస్ కానీ వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేస్తాయి సో అలాంటప్పుడు మనం షార్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి అండ్ షార్టింగ్ చేసి డబ్బులు ఎలా గెయిన్ చేయాలి స్టాక్ లాసెస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది చాలా డిస్కస్ చేయబోతుంది సో అందరు కూడా వర్క్ షాప్ కి అటెండ్ అవ్వమని మా రిక్వెస్ట్ సో జులై నైన్త్ అండ్ టెన్త్ వైజాగ్ లో దాస్పల్ల హోటల్లో సౌల్ వారు నిర్వహిస్తున్న వర్క్ షాప్ కి అందరు కూడా అటెండ్ అవ్వమని రిక్వెస్ట్ కొల్లూరు తెల్లాపూర్ లో తమ ప్రస్టేజియస్ ప్రాజెక్ట్ జుహెచ్ఆర్ క్యాలిస్టో ను లాంచ్ చేసినట్లు ప్రకటించింది జుహెచ్ఆర్ ఇన్ఫ్రా ప్రీమియం స్మార్ట్ హోమ్ అపార్ట్మెంట్ గా ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జిహెచ్ఆర్ కాలిపోస్ట్ ను డెవలప్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది మొత్తం నాలుగు హై రేంజ్ టవర్లలో పదకొండు వింగ్స్ లో ఒక వెయ్యి నూట తొంభై స్మార్ట్ హోంలను అతి సుందరంగా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో డిజైన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపింది జిహెచ్ఆర్ కాలిస్టోను ఐజీబీసీ ప్రీ సర్టిఫైడ్ గోల్డ్ రేటెడ్ ప్రాజెక్టు గా గుర్తించింది ఇక ఇప్పటికే రెరా అనుమతి లభించిన ఈ ప్రాజెక్టులో యాభై ఆరు లక్షల ప్రారంభ ధరతో ఫ్లాట్స్ లభిస్తున్నాయని రెండు వేల ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ నాటికి కస్టమర్లకు ప్రాపర్టీలను హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే లక్ష్యంతో ఈ ప్రాజెక్టులో పనులను వేగవంతం చేస్తున్నట్లు జిహెచ్ఆర్ ఇన్ఫ్రా వెల్లడించింది టెలిస్టో స్మార్ట్ లైఫ్ ఇన్ నేచర్ అని ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము కొల్లూరు తెల్లాపూర్లో మేము లాంచ్ చేస్తున్నామండి ఇది ఒక ప్రీమియం స్మార్ట్ హోమ్ కమ్యూనిటీ ఇది మొత్తం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎకర్స్లో ఫోర్ టవర్స్లో లెవెన్ వింగ్స్తో ఈ ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము నిర్మిస్తున్నాము ఇందులో సైజెస్ వచ్చేసి మనకి లెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు సైజెస్ ఉంటాయండి టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ బిహెచ్కే మొత్తం వచ్చేసి వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ అపార్ట్మెంట్స్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము నిర్మిస్తున్నాము ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనకి రేరా తెలంగాణ రేరా అప్రూవ్డ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది పొజిషన్ వచ్చేసి మనకి డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి మొదలవుతుందండి ఇది మల్టిపుల్ ఫేజెస్లో మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిర్మిస్తున్నాము టాటా ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ బి ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కానీ బిమ్ సర్వీసెస్ కానీ ఇవి అందిస్తున్నారు ప్లీచ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఘనంగా ముగిసింది ది ఫెమినైన్ పేరుతో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఆర్ట్ షో ను అభిఘ్న వేమూరి కాసా నిర్వహించారు హైదరాబాద్ లోని కాజాగూడలో ఉన్న మహాలక్ష్మి కోర్ట్ యార్డ్ లో జరిగిన ఈ ఆర్ట్ షో కళాభిమానులను ఆకట్టుకుంది శరీరాన్నే కాన్వర్స్ గా మలుచుకుని చిత్రీకరించిన అద్భుత కళాఖండాలు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి దేవతలు చరిత్రలో నిలిచిన వీర వనితలు పురాతన కథల్లోని స్త్రీ పాత్రలనే స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అభిజ్ఞ తొలిసారిగా ది ఫామైన్ పేరుతో ఈ ఆర్ట్ షో ను నిర్వహించింది I started this project, it was basically to improve my confidence in femininity, the feminine nature in me. The project got executed only when I gave birth and uh, my baby, my daughter Ira brought confidence in me about my feminine and then I felt that my skin is beautiful, so let's use my skin as my canvas, let's start painting on my body. Uh, as i started doing this uh, one by one i felt i should approach different individuals with their femininity uh, how they are reflecting their feminine nature in the society and i i approach them with a mood board with a design with a uh, with a with my sketches and my proposal and i asked each one of them like would you want to be a part of this project and everyone were willing everyone saw my work and uh, they were like they were excited to be a part of it which i am extremely thankful for and when i said that i want to paint on your body they were happy so uh, when i approached everyone they were extremely excited to be a part of it and they supported me they were modest they empathized with my uh, subject and they were happy to be a part of it which i am extremely thankful for and after uh, doing uh, work i approached like nine members for this uh, uh, for this show called the feminine i sent the proposal to pleach india foundation and they were also excited to launch it in their space uh, under their uh, foundation mana nitya jeevitamlo bhari ga perugutunna plastic vaadakanni nivarincheenduku prajallo avagahana kalpincheenduku munduku vachindi daritri jute eco friendly products paryavarana anni parirakshinchukoneenduku plastic bagula vaadakanni nivarinchalani korutu ee samstha aadvaryamloni multi state cooperative society hyderabad loni kasu brahmanandareddi national park 
తాలూకులో అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది ప్లాస్టిక్ బ్యాగులకు బదులుగా జూట్ బ్యాగులు కాటన్ బ్యాగులు వాడితే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చని ఈ సందర్భంగా సొసైటీ చైర్మన్ నాగ జయసరిత సెక్రటరీ లక్ష్మీ చంద్రికలు తెలియజేశారు సో మేము ఈరోజు ఇక్కడ జమ అయింది మా దరిత్రి సొసైటీ మెంబర్స్ అందరం కూడా ఇక్కడ జమ కూరిన ఇది ఏంటి పర్పస్ ఏంటి అంటే అందరం కూడా దయచేసి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధిద్దామండి దాని మూలాన మన పర్యావరణానికి చాలా ప్రమాదం అవుతుంది సో ఆ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ని మనం బ్యాన్ చేసి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అయిన జూటు కానీ జనపనార కానీ లేదంటే కాటన్ బ్యాగులను వాడదాము నేను ప్రతి ఒక్క సమాజంలో ప్రతి ఒక్క పౌరుని కోరేది ఏంటంటే మీరు దయచేసి మీరు ఏ కర్రీ పాయింట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒక క్యారీ బ్యాగ్తో పాటు మనకి కర్రీ పాయింట్ లో ఇచ్చే ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు చాలా ప్రమాదం అండి దాంట్లో వేడి వేడి కూరలా ఇస్తారు దయచేసి అవి వాడకుండా మీరు మీ ఓన్ స్టీల్ బాక్సులను వేసుకొని వెళ్ళండి దానితో పాటు ఒక చేతి సంచిని తీసుకొని వెళ్ళండి అలాగే టీ టీ షాపుల్లో ఇచ్చే టీ కప్స్ కూడా చాలా ప్రమాదం ఆరోగ్యానికి దయచేసి అలాంటివన్నీ కూడా మనం నిషేధిద్దాము ఈ రోజు నుంచి మనము ఒక పట్టుదల పూని మనం సమాజానికి మన మన వంతు సహకారాన్ని మనం అందిద్దామండి మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలను ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ నెల నాలుగవ తేదీన ఎక్సలెన్స్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవ కార్యక్రమం జరగనుందని ఎఫ్టీసీసీఐ ప్రకటించింది హైదరాబాద్ లోని హెచ్ఐసీసీలో జరిగే ఈ ప్రస్టేజియస్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విజేతలకు అవార్డులను ప్రధానం చేయనున్నారు మొత్తం పంతొమ్మిది విభాగాల్లో అవార్డులను ప్రధానం చేస్తున్నట్లు నూట యాభైకి పైగా వచ్చిన నామినేషన్లను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి జ్యూరీ టీం విజేతలను ఎంపిక చేస్తుందని ఎఫ్టీసీసీఐ ప్రెసిడెంట్ భాస్కర్ రెడ్డి చెప్పారు పంతొమ్మిది కేటగిరీలలో డిఫరెంట్ సెక్టర్లలో ఏరో స్పేస్ కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ ఎక్సలెన్స్ కానీ డ్ర ఫార్మా కానీ అన్ని రంగాలలో నిష్ణాతులైన తమ తమ కృషికి ప్రతీకగా ఈ ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ అవార్డ్స్ నాలుగవ తారీఖు నాడు జూలై నాలుగు నాడు హెచ్ఐసిసిలో మన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారి చేతుల మీదుగా ఈ పంతొమ్మిది మందికి ఈ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవి ఈ వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ వార్తలతో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం టీవీ ఫైవ్